ഹായ് വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് കോൺസൽ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു നൗൺ എന്നാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിലെ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നൗൺ ആൻഡ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് നൗൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ലെസ് സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദി നൗൺസ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വാട്ട് ഈസ് എ നൗൺ എന്താണ് ഒരു നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിലെ ഒന്നാമത്തെ ഡിവിഷൻ ആണ് നൗൺ എ നൗൺ മീൻസ് എ വേഡ് യൂസ്ഡ് എസ് നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ പ്ലേസ് തിങ് ആൻഡ് എനിത്തിങ് വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഒരാളുടെ പേരോ ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേരോ ഒരു സാധന ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന്റെ പേരോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിനെയാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അശോക വാസ് എ വൈസ് കിങ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സെന്റൻസിൽ അശോക വളരെ വിവേകമുള്ളൊരു രാജാവാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് നൗൺ ഉണ്ട് അശോക നമുക്കൊരു നൗൺ ആണ് കിങ്ങും നമുക്കൊരു നൗൺ ആണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് നൗണുകളിലും വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് നൗണിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം അശോക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജാവിന്റെ മാത്രം പേരായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പ്രോപ്പർ നൗൺ ഒന്നും കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഏത് രാജാവിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കിങ് എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് കോമൺ നൗൺ ഒന്നും വിളിക്കാം സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ടൈപ്സിൽ പഠിക്കാം ഇത് മാത്രമല്ല ഉപയോഗം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നൗണിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സോ സോ നൗൺ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ഡിവിഷൻ കോൺക്രീറ്റ് നൗണും അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗണും ആണ് സോ കോൺക്രീറ്റ് നൗണിലും അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗണിന്റെ കീഴെയാണ് നമുക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ നൗൺസും വരാറ് സോ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം പ്രോപ്പർ നൗൺ പിന്നെ കോമൺ നൗൺ പിന്നെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആൻഡ് ദെൻ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നൗൺ നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു വശം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൗണ്ടബിൾസ് ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾസ് ജെൻഡർ നമ്പർ കേസ് ആൻഡ് അപ്പോസിഷൻ സോ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് അതും പഠിക്കാം സോ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കാണേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ചാപ്റ്റർ മാത്രം എടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി പ്രോപ്പർ നൗൺ പ്രോപ്പർ നൗൺ ദി നെയിം ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ പ്രോപ്പർ നൗൺ ഒരാളുടെ പേരോ ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേരോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരാ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ മാനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരായിരിക്കണം സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരായിരിക്കണം സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതുപോലെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ അശോക വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് കിങ് ഇതിൽ അശോക വളരെ വിവേകമുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസിൽ അശോക എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്കൊരു നൗൺ ആണ് കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമുക്കൊരു നൗൺ ആണ് പക്ഷെ ഇതിലെ പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അശോക മാത്രമാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അശോക എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഒരാളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അശോക എ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അശോക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ സീത ഈസ് എ ഗേൾ സീത ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പൊ സീത എന്ന് വിളിച്ചാൽ സീതയെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ പേരും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ സീത എന്ന് വിളിച്ചാൽ സീത മാത്രം എനിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അതും ഒരാളെ മാത്രം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരാളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരുകളാണ് സീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേരുകളെല്ലാം പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ആണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ എല്ലാം
എല്ലാ പേഴ്സണായ അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളെയോ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് കോമൺ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരേ തരത്തിൽ അല്ലെ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയോ സ്ഥലത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയോ ആയിരിക്കുക സോ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് കോമൺ നൗൺ അശോക വാസ ഗ്രേറ്റ് കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സെന്റൻസിൽ അശോക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് നമ്മൾ കഴി നേരത്തെ കണ്ടു ഒരാളെ മാത്രം വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരായതുകൊണ്ട് പക്ഷെ കിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അശോക ഒരു രാജാവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അശോകനെ നമുക്ക് രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അല നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഏതൊരു രാജാവിനെ നമുക്ക് രാജാവ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാലോ സോ അശോകനെ മാത്രമല്ല ആ രാജാവായിട്ട് നിന്ന ഏതൊരു രാജാക്കന്മാരെ നമുക്ക് രാജാവ് എന്നൊരു പേര് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പേരാണ് അശോകനെ മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജാവ് വർഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത എല്ലാരും വിളിക്കാവുന്ന കോമൺ ആയിട്ടൊരു പേരാണ് രാജാവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിങ് നമുക്കൊരു കോമൺ നൗൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ സീത ഇസ് എ ഗേൾ സീത ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസിലും ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് സീത ഒരു പെൺകുട്ടിയായതുകൊണ്ട് സീതനെ നമ്മൾ ഗേൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പക്ഷെ സീതയെ മാത്രമല്ല ഫീമെയിൽ സെക്സിൽ ജനിച്ച ഏതൊരു പേഴ്സണെയും നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു പേരാണ് ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീത മാത്രമല്ല അതൊരു ക്ലാസിന്റെ പേരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള നമ്മൾ ആ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയെയും എനിക്ക് ഗേൾ എന്ന് വിളിക്കാം സീതയെ മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗേൾ ഒരു കോമൺ നൗൺ ആണ് ഹരി ഈസ് എ ബോയ് ഹരി ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് അതും അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു മെയിൽ സെക്സിലുള്ള ഏതൊരു പേഴ്സണെയും എനിക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു പേരാണ് ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കോമൺ നൗൺ ആണ് സോ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു കോമൺ നൗൺ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഈ അശോക സീത ഹരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് ഒരാളെ മാത്രം വിളിക്കുന്ന പേര് കിങ് ഗേൾ ബോയ് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പേരുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ ഓരോ തസ്തികകളുടെയോ അങ്ങനെ ഓരോ പൊസിഷന്റെയോ ഒക്കെ പേരുകളാണ് അപ്പം അതിന്റെയൊക്കെ പേര് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നൗൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ തേർഡ് കാറ്റഗറിയാണ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ നെയിം ദാറ്റ് റിഫർ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഓഫ് തിങ്സ് ആൾക്കാരുടെയോ സാധനങ്ങളുടെയോ ഒരു കൂട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് വിളിക്കാൻ സോ അതുപോലത്തെ വാക്കുകൾ സെന്റൻസ് വണ്ണിൽ ദ ക്രൗഡ് വാസ് വെരി ബിഗ് ആ ജനക്കൂട്ടം ഒരുപാട് വലുതായിരുന്നു സോ ക്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയല്ല അത് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് നമുക്കൊരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് മലയാളത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടം എന്നാണ് ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളല്ല ആൾക്കൂട്ടമാണ് സോ അങ്ങനെ കളക്ഷൻ ഓഫ് തിങ്സിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേര് കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് ക്രൗഡ് ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിലാണെങ്കിലോ ദ ക്ലാസ് ഇസ് സ്റ്റഡിങ് ഗ്രാമർ സോ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയല്ല ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും കൂട്ടി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്ലാസ് അത് ഏതൊരു ക്ലാസും ആയിരിക്കട്ടെ അപ്പം ആ ക്ലാസ് മൊത്തം ഗ്രാമർ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരാളാണോ പഠിക്കുന്ന അല്ല ആ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ പിള്ളേരും ഗ്രാമർ പഠിക്കുകയാണ് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലാസ് നമുക്കൊരു ഒരാളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഒന്നിച്ച് വിളിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പേരായ കൊണ്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് ശരി വി സോ എ ഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ഷിപ്സ് ഇൻ ദ ഹാർബർ ഞങ്ങൾ ഒരു ഷിപ്സിന്റെ ഒരു കൂട്ടം ഹാർബറിൽ കണ്ടു സോ ഫ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഷിപ്സ് ആണ് കുറെ ഷിപ്പുകൾ ഒരേ ദിശയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കുറെ ഷിപ്സിനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സോ അങ്ങനെയൊക്കെ
സോ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോ ഒരു കോമൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നൗണിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സോ കോമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് നൗണും അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗണുമാണ് സെക്ഷൻസ് എല്ലാ നൗണുകളും ഈ രണ്ട് സെക്ഷനിലാണ് പെടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോപ്പറും ഗോമണും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നൗണും എന്തു വായിക്കോട്ടെ എല്ലാ നൗൺസും നമുക്ക് ഈ കോൺ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ആയിരിക്കും കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ വാക്കിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം അറിയാം ഇറ്റ്സ് സ്ട്രോങ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം സോ എ നൗൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ത്രൂ വൺ ഓഫ് ദി ഫൈവ് സെൻസസ് ഇറ്റ് മേ be our senses of seeing or touching hearing tasting or smelling something like that namaku kaanano kekano todano allengil smell cheyan manakano adu pole thanne ruchikano pattuna anganathe endengilum anganathe noun okka namaku oru concrete noun aanu ennu paranjal physical aayittu namaku adinte presence ariyan pattu physical aayittu thanne so pick up the phone ennu paranje ee sentence il aa phone edukku ennu aanu njan parayunnu അപ്പൊ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആ ഒരു തിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തൊടാനും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കോൺക്രീറ്റ് നോൺ ആണ് അതുപോലെ ഐ ഹേഡ് എ നോയ്സ് ഒരൊച്ച ഞാൻ കേട്ടു സോ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗാൻ വഴി പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു കോൺക്രീറ്റ് നോൺ ആണ് അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ് കുട്ടികൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയർ കാണാൻ പറ്റും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാർ ഗേൾ ഫാൻ എക്സെട്ര എങ്ങനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പം ടേബിൾ ബുക്ക് യുവർ സെൽ ഫോൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഓവർ മേ ബി നമുക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും മണക്കാനും രുചിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് വന്നു ഒരു പെർഫ്യൂമിന്റെ സ്മെൽ അപ്പം ആ സ്മെല്ലെന്ന് പെർഫ്യൂമിന്റെ സ്മെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്മെല്ലിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പറയും നല്ലതാണോ ഫോൾ സ്മെൽ ആണോ ഗുഡ് സ്മെൽ ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അത് നമുക്ക് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗാൻ വഴി അപ്പൊ അതൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ എന്താണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ എന്നെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ ആയിരിക്കും സി ടച്ച് ഹിയർ ടേസ്റ്റ് ഓർ സ്മെൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗണെ പറ്റിയാണ് സോ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ആ കോൺക്രീറ്റ് നൗണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ നമുക്ക് കാണാനോ കേൾക്കാനോ ഒന്നും നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗാൻ വഴി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നൗൺ അല്ല ഈ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് കാണാനോ കേൾക്കാനോ രുചിക്കാനോ മണക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കുന്ന ഒരു നൗൺ അല്ല അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഐഡിയകൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫീലിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഡിഗ്രിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയോ പേര് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് അല്ല അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു അബ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നോൺ എന്ന് കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പം ആശയങ്ങളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ആണെങ്കിലും സോ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനോ തൊടാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതുപോലെയാണ് സോ അതൊക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ട് നോൺസ് ആയിരിക്കും സോ സെൻറ്റൻസ് വണ്ണിൽ ഓൾവേസ് സ്പീക്ക് ദി ട്രൂത്ത് എന്നാണ് സെൻറ്റൻസ് വൺ എപ്പോഴും സത്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കും സോ അതിൽ സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കൊരു നൗൺ ആണ് പക്ഷെ ആ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ നൗണിനെ നമുക്ക് തൊടാനോ കേൾക്കാനോ രുചിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല ട്രൂത്ത് ആണെങ്കിലും നുണയാണെങ്കിലും ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ നുണയാണെങ്കിലും അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അൻ ഇമോഷൻ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് ട്രൂത്ത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ അബ്സ്ട്രാക്ട് നോൺ അതുപോലെ തന്നെ വി ഓൾ ലവ് ഹോണസ്റ്റി അപ്പം ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹോണസ്റ്റി ആണ് നൗൺ ആ ഹോണസ്റ്റി ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
തിങ് ദാറ്റ് വി ജസ്റ്റ് ചൂസ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നു എയറോനോട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡിങ് സംതിങ് എൽസ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രികളുടെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളുടെ പേര് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നോൺസ് ആയിരിക്കും ഒറ്റ കാര്യം ചിന്തിക്കുക നമുക്കതിനെ സെൻസ് ഓർഗാൻ വഴി പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നോൺ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കോൺക്രീറ്റ് നോൺ ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ നോൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നൗൺസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിനെ ചുറ്റുപറ്റിയുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് പറയുന്നവര് തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോൺ ആണ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ അത് ആളാണെങ്കിലും ഒരു തിങ് ആണെങ്കിലും ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പം ബുക്ക് ഒരു ബുക്കിനെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഒരു ബുക്കാണോ രണ്ട് ബുക്കാണോ മൂന്ന് ബുക്കാണോ എന്നൊക്കെ എണ്ണിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പേനയാണെങ്കിലും ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി തിങ് ഇപ്പം ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൗണ്ടബിൾ നോൺസ് ആയിരിക്കും അൺകൗണ്ടബിൾ നോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണോ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺകൗണ്ടബിൾ നോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പാല് മിൽക്ക് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലാണ് അപ്പൊ പാലില് നമുക്ക് ഓരോ ഇത് ഒരു പാല് രണ്ട് പാല് മൂന്ന് പാല് എന്ന് അങ്ങനെ എണ്ണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ആണ് നമുക്കതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അൺകൗണ്ടബിൾ നോൺ ആയിരിക്കും മിൽക്ക് ആണെങ്കിലും ഓയിൽ ആണെങ്കിലും പെട്രോൾ ഡീസൽ അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ പഞ്ചാരയാണെങ്കിലും അപ്പം അവിടെ അത് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് വളരെ ചെറിയ പീസ് ആണ് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആണ് ഈ ഷുഗർ ആണെങ്കിലും സോൾട്ട് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപ്പും പഞ്ചാര ഒക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളല്ല ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കൗണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളത് കൗണ്ട് ചെയ്യാറില്ല സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് അൺകൗണ്ടബിൾ നോൺസിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ഇപ്പൊ ഹോണസ്റ്റി സത്യസന്ധത സത്യസന്ധത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മളത് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എന്ത് നോൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് നോൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അബ്സ്ട്രാക്ട് നോൺ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഹോണസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കത് ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നോൺ കൂടെയാണ് സത്യസന്ധത കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ഹാപ്പിനെസ് സാഡ്നെസ് സന്തോഷം സങ്കടങ്ങൾ ഫീലിങ്സ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നോൺസ് ആയിരിക്കും സോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദി നൗൺ ജെണ്ടർ ഒരു നൗണ് ജെണ്ടർ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ് ബേസിസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മേലായിട്ട് ഫീമെയിലായിട്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ജെണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൽ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ജീവനുള്ള ലിവിംഗ് ബിങ്സ് ആയിരിക്കാം ജീവനുള്ള സാധനങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് തിങ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് തിങ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡിവിഷനിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒരു മെയിൻ ലിവിംഗ് ബിങ്ങിനെ ഒരു ആണായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവനുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മസ്കുലൈൻ ജെൻഡർ എന്നും അതുതന്നെ ഒരു ഫീമെയിൽ ലിവിംഗ് ബിങ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു പെണ്ണായിട്ട് ജനിച്ച ഒരു ലിവിംഗ് ബിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എയ്തർ എ മേൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഇപ്പം ആണിനും പെണ്ണിനും നമുക്ക് ഒരുപോലെ വിളിക്കാൻ ഒരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കോമൺ ജെൻഡർ എന്നും and a noun that denotes things without life life illada sadhanangal aanengil jeevanode ulla sadhanangalayittu kanak kootuna kaaryangal allengil adineyokke nammal vilikkunathu neuter gender nu aanu okay so nammal ella jeevajalangale vilikkuna moonu perigala masculine feminine and common and jeevan jeevikkatha nammal things ne okke vilikkuna or vasthukale okke vilikkuna common pera aanu nammal neuter gender nu സോ നമുക്കിനി എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സോ ആദ്യമായ
ആണ് പെണ്ണ് പുരുഷൻ സ്ത്രീ പിന്നെ അങ്ങനെ ആക്ടർ ആക്ട്രസ് ഫാദർ മദർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിവിഷൻസ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇതാണ് മസ്കുലൻ ജെൻഡറും ഇതാണ് ഫെമിനൈൻ ജെൻഡറും ഓക്കെ അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ശരി ഇനി നമുക്കുള്ള ഡിവിഷൻ കോമൺ ജെൻഡർ ആണ് കോമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മേലാണെങ്കിലും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലും രണ്ടുപേരെ നമുക്ക് ഒരുപോലെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേരുകളാണ് കോമൺ ജെൻഡറി വരുന്നത് പാരന്റ് പാരന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാക്കില് നമുക്കിപ്പോ അതൊരു കുട്ടിയുടെ പാരന്റ്സ് അത് അച്ഛനാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു പേരാണ് പാരന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ രക്ഷിതാവെന്ന് ഞാൻ അർത്ഥമുള്ളൂ അമ്മയായിരിക്കാം അച്ഛനായിരിക്കാം സോ അത് നമുക്കൊരു കോമൺ നൗൺ ആണ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി നമുക്കതും നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ആണിനെയാണെങ്കിലും കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം സോ നമുക്ക് അതും ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു പേരാണ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്ത് അത് പെൺ സുഹൃത്താകാം ആൺ സുഹൃത്താകാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ശത്രു എനമി കസിൻ നെയ്ബർ പേഴ്സൺ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാവുന്ന പേരുകളാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളൊക്കെ കോമൺ ജെൻഡറിൽ വരുന്ന പദങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി ന്യൂട്ടർ നൗണിലെ ന്യൂട്ടർ ജെൻഡറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ന്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആണും അല്ല പെണ്ണുമല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ന്യൂട്ടർ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ബുക്കിന് ആണോ പെണ്ണെന്ന് ഒരു വകഭേദം നമുക്കില്ല അല്ലെ അതൊരു സാധനം മാത്രമാണ് ജീവനുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ന്യൂട്ര ജെൻഡർ ആയിട്ടാണ് പേന ഒരു റൂമാണെങ്കിലും ചെയർ ഫാൻ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പേരേ ഉള്ളൂ അതായത് ആണോ പെണ്ണ് അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ജീവനില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുകൾ കോമൺ ആയിട്ട് ന്യൂട്ര ജെൻഡർ എന്നാണ് ന്യൂട്ര ആണ് ഓക്കെ സോ ആണാണെങ്കിൽ മസ്കുലെ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഫെമിനെ നീ ആണും പെണ്ണിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന കോമൺ ജെൻഡർ നീ ആണുമല്ല പെണ്ണുമല്ല ജീവനില്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ന്യൂട്ര ജെൻഡർ എന്നുമാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ബേസിസ് ആണ് ഒരു നൗണിനെ സോ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് സിംഗുലർ നമ്പറും ഉണ്ട് പ്ലൂറൽ നമ്പറും ഉണ്ട് ഒരു നൗൺ ഒരാളെ മാത്രം വിളിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സിംഗുലർ നമ്പർ നൗൺ ഒന്നും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നൗൺ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലൂറൽ നമ്പർ നൗൺ ഒന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം സോ ആദ്യത്തെ ഡിവിഷൻ സിംഗുലർ നൗൺസും രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷൻ പ്ലൂറൽ നൗൺസും ആണ് സോ ബോയ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൺകുട്ടി മാത്രമാണ് അതേസമയത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരെ ബോയ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒരു എസ് എം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ വിളിക്കണം ബോയ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് സോ ബോയ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടി ബോയ് ആൺകുട്ടികൾ ബോയ്സ് അങ്ങനെ മാറും ഒരിക്കലും പ്ലൂറൽ നൗൺ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എസ് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ അഫസ്ട്രഫി ആഡ് ചെയ്യല്ലേ ബോയ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഫസ്ട്രഫി ഇട്ടിട്ട് എസ് ഇടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിയുടെ ആൺകുട്ടിയുടെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ആൺകുട്ടികൾ എന്നല്ല ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആകെ ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പെൻ ഒരു പേനയാണെങ്കിൽ പെൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെൻസ് ബേബി ബേബീസ് തീഫ് തീവ്സ് കള്ളൻ കള്ളന്മാർ ലൈഫ് ലൈഫ്സ് ജീവിതം ജീവിതങ്ങൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രീ ട്രീസ് മാൻ മെൻ ഈ മാൻ മെന്നൊക്കെ നമുക്ക് എസ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ല വരുന്നത് ആ വാക്കുകൾ തന്നെ വ്യത്യാസമാവുകയാണ് സിംഗ്ലർ ടൂറൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പുരുഷനാണെങ്കിൽ മാൻ എന്നും ഒന്നുകിൽ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെൻ എന്നുമാണ് വിളിക്കേണ്ടത് മാൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ഉമൺ ആണെങ്കിലും ഉമൻ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് എസ് ആഡ് ചെയ്യുകയല്ല അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫൂട്ടാണെങ്കിൽ ഫീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഒരു കാൽപാദം ഒത്തിരി നമ്മൾ ഫീറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ സിംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലൂറൽ
ഓണർഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഉടമസ്ഥത കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു പൊസസീവ് കേസ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ജെനറ്റീവ് കേസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോസിറ്റീവ് കേസിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സോ നമുക്കിനി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നൗണ് വരുന്ന സ്ഥാനം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ നോമിനേറ്റീവും അക്കുസേറ്റീവും മാറുന്നത് സബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ നോമിനേറ്റീവും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ അക്കുസേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ ജോൺ ത്രൂ എ സ്റ്റോൺ ജോൺ കല്ലെറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ജോൺ ആണ് സബ്ജക്ട് കാരണം നമ്മളിവിടെ ഡൂവർ ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ ജോൺ ആണ് ജോൺ ആണ് സബ്ജക്ട് സോ സബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജോൺ ആണ് നോമിനേറ്റീവ് കേസ് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിൽ ദ ഹോഴ്സ് കിക്ക് ദ ബോയ് ഹോഴ്സ് ഒരാൺകുട്ടിയെ കിക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിച്ചു ഒരു കുതിര ഒരാൺകുട്ടിയെ തൊഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ഹോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഹോഴ്സ് ആണ് സബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഹോഴ്സ് കിക്ക് ചെയ്തു ആരെയാ തൊഴിച്ചു ആരെയാ ബോയ് ആൺകുട്ടിയെ അപ്പൊ ആൺകുട്ടിയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ആണ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്ന ബോയ് ആൺകുട്ടി എന്നുള്ള ഈ ഒരു നൗൺ ആണ് നമുക്ക് അപ്പോസിറ്റീവ് കേസിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നൗൺ സബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ജോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് നോമിനേറ്റീവ് കേസായി ഇവിടെ നമുക്ക് ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ ഒബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സോ അക്കുസേറ്റീവ് കേസായി ഇനി പോസസീവ് ഓർ ജനറ്റീവ് കേസാണ് അടുത്തത് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഉടമസ്ഥത ഓണർഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നൗൺ ആണ് പോസസീവ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹരീസ് അമ്പർല ഇപ്പം ഹരിയുടെ അമ്പർല ഇപ്പം എന്റെ കുട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഹരിക്കൊരു കുടയുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കിത് പറയുന്നത് ആരുടെ കുടയാ ഇത് ഹരിയുടെ കുടയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ നൗണ്ടെ കൂടെ ഹരിയുടെ കൂടെ ഒരു അഫസ്ട്രഫി ഇട്ടിട്ട് എസ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഹരീസ് അമ്പർല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരിയുടെ അമ്പർല എന്നായി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ആ വാക്കിനോടൊപ്പം ഒരു അഫസ്ട്രഫി ഇട്ടിട്ട് എസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അഫസ്ട്രഫി ആഡ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഹരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആ അർത്ഥം മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അഫസ്ട്രഫി ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഹരി എന്നുള്ള വാക്ക് ഹരീസ് ആകുന്നു ഒരു ഓണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കേസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റീവ് കേസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും സോ നമുക്കിനി നോക്കാം ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കിനി പഠിക്കാം ദ ഫൈനൽ കാറ്റഗറി ഓഫ് നൗൺസ് അപ്പോസിഷൻ ഒരു നൗൺ വേറൊരു നൗണിന് വിശേഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനാണ് അപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസിൽ രാമ അവർ ക്യാപ്റ്റൻ മേഡ് ഫിഫ്റ്റി റൺസ് രാമ മേഡ് ഫിഫ്റ്റി റൺസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും അല്ലെ രാമൻ അമ്പത് റൺസ് എടുത്തു പക്ഷെ രാമ അവർ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ രാമ ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അമ്പത് റൺസ് എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും കൂടെ രാമന് വിശേഷണം കൊടുക്കുവാണ് നമ്മൾ ആ വിശേഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു നൗൺ ഫ്രേസും ആണ് അല്ലെ അവർ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതൊരു അപ്പോസിഷൻ ആണ് കബീർ ദ ഗ്രേറ്റ് റിഫോമർ വാസ് എ വീവർ കബീർ വാസ് എ വീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി കബീർ ഒരു നെയ്ത്തുകാരനായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കബീർ ദ ഗ്രേറ്റ് റിഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ദ ഗ്രേറ്റ് റിഫോമർ ഈസ് ഗിവിംഗ് എൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ ആഡിങ് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് കബീർ ആൻഡ് ഓൺ ദ സെയിം ഡേ ഇറ്റ് ഇസ് എ നൗൺ ആൻഡ് സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അപ്പോസിഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഈ രണ്ട് സെന്റൻസിൽ നമ്മളൊരു അവർ ക്യാപ്റ്റൻ ആണെങ്കിലും ദ ഗ്രേറ്റ് റിഫോർമർ ആണെങ്കിലും സബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സെന്റൻസും ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ സബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട കാരണം വെർബിന്
ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കോസേറ്റീവ് കേസ് ആയിട്ട് ശരി മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കൂ നാലാമത്തെ ഓക്കെ ഹൗ യു സിൻ ഗാംഗുലി ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡ്രോയ് താങ്കൾ കണ്ടോ ഗാംഗുലിയെ ആ ആർട്ടിസ്റ്റ് വരച്ച ആർട്ടിസ്റ്റ് വരച്ച ഒരു പെയിന്റിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് കേസിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇത് അറ്റ് എ ടൈം നമ്മളൊരു നൗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അപ്പോസിഷനും ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു നൗണിന്റെ മുമ്പായിട്ട് വേറൊരു നൗണും കൂടെ വരും ഒരു നൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു നൗണും കൂടെ ഉപയോഗിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു നൗൺ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു നൗൺ ഫ്രയേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടൈപ്സ് ഓഫ് നൗൺ എന്തായെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പ്രോപ്പർ നൗണിൽ നിന്നായിരുന്നു പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കോമൺ നൗൺ കളക്റ്റീവ് നൗൺ സോ നമുക്കിപ്പം കൗണ്ടബിൾസ് അൺകൗണ്ടബിൾസ് ജെൻഡർ നമ്പർ കേസ് അപ്പോസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചത് സോ നമ്മൾ നൗണിന്റെ എല്ലാ കാറ്റഗറീസും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വൺസ് യു ആർ ഓക്കെ വിത്ത് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നൗണിനെ പറ്റി ഒരു സംശയം ഇനി ഒരിക്കലും ആവശ്യം വരില്ല ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു നൗൺ അതിന്റെ ടൈപ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ കമന്റ് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദ കമന്റ് സെക്ഷൻ ഐ വിൽ ആൻസർ ടു ദം അസ് വൺ ആസ് പോസിബിൾ and uh, this is all about today in the next video we will study what is an adjective till then bye bye